이렇게 가서 닫혀있는 느낌으로 드롭을 하시는 분들 이런 형태로 어, 열린 축에서 그쵸? 자 이런 형태로 드롭이라는 것도 스매시에 대한 느낌을 잘낼수 있냐 자이 부분이 사실 되게 중요하거든요 자 이런 내용이죠 이렇게 자 안녕하십니까 여러분 더국 배드민턴의 이동선 코치입니다 자 오늘은 어 드롭 드롭에 대해서 여러분들께 좀 교육을 어, 해드리려고 하는데요 사실 이 부분은 제가 현장에서 교육을 하면서 가장 어, 마지막에 좀 가르치는 교육 내용이에요 그러니까 왜 그러냐면 은 드롭이라는 거는 우리가 상대방을 속이는 거잖아요 스매시를 때리는 어떤 액션을 취하면서 앞에다 살짝 나서 상대방을 못 받게 하거나 아니면 상대를 위기 상황에 처하게 하는 이제 동작인데 이러한 드롭에 대한 효율성을 높이려면 여러분들이 오늘 어 제가 오늘 말씀드린 동작 자, 그 동작에 많은 의미가 내포되어 있어요. 어, 잘 이제 들어보시면 은 드롭을 할때 우리가 스매시를 때리는 동작 그 다음에 드롭 자, 스매시와 드롭은 이제 상관관계가 굉장히 많단 말이에요. 내가 스매시를 때리려고 하면서 그러한 동작으로 상대방을 속여서 앞에다 드롭을 놓고 자 그러면 은 이제 우리가 스매시에 대한 동작을 잡아서 스매시에 대한 동작을 잡아서 그 동작과 최대한 유사하게 우리가 드롭이라는 기술을 발휘를 해야 되죠. 자, 그래서 동작을 보시면은 대부분의 이제 동호인 분들이 제가 이제 현장에서 교육을 할때 드롭을 이렇게 해서 이 팔꿈치가 닫혀서 앞으로 나와서 하시는 분들이 많으세요. 자, 이런 내용이죠. 이렇게 팔꿈치가 앞으로 나와서 다쳐서 자 이러한 형태로 이제 드롭을 하시는 분들이 많습니다. 자 이러한 드롭은 우리가 팔꿈치와 손이 이제 앞으로 나오면 제가 이제 다친다라고 하고 어 팔꿈치와 손이 이렇게 빠져 있으면 열려 있다고 제가 표현을 해요. 이런 어떤 열린 축에서 열린 축에서 우리가 스냅 스록이 가능하죠. 스매시도 마찬가지고 열려 있는 축에서 어, 때릴 수 있고요. 스냅을 사용할 수 있고요. 이게 닫혀 있으면 아무래도 밀리거나 문질리게 되죠. 자, 그래서 이 드롭이라는 것도 상대방한테 내가 얼마큼 스매시에 대한 느낌을 잘낼수 있냐. 자, 이 부분이 사실 되게 중요하거든요. 그래, 그래서 자세를 보시면 드롭도 열려 있는 축에서 놔야 돼요. 이렇게 이렇게 손목 코킹은 기본적으로 당연히 되어 있어야 되죠. 닫혀 있는 축에서 일자 수으로 놓는다거나. 살짝 놓기 위한 동작으로만 사용을 하는 게 아니라 자, 제 동작 보시면 이렇게 어, 열려 있는 축에서 어, 이렇게 드롭을 해야 됩니다. 자 이렇게 하게 되면 이제 내가 때릴 수 있다는 경우의 수가 생기겠죠. 어, 내가 스매시를 때릴 수 있다는 어떤 모션이 취해지고요. 그러한 열린 축으로 드롭을 할수 있습니다. 그렇게 되면 이제 아무래도 효율성이 좋아지겠죠. 그래서 여러분들이 조금 어려우, 어렵더라도 팔꿈치에 손이 어깨 라인보다 앞으로 나와서 이렇게 닫힌, 닫혀있는 형태로. 자, 이러한 형태로 드롭을 하시기보다는 반드시 열려있는 상태. 손목 쿠키는 기본적으로 되어 있어야 되고요. 열려있는 상태로 드롭을 이렇게 하시는 게 좋습니다. 그래서 어, 이 부분은 제가 교육을 하면서도 기본 스냅 스트로크, 기본 스냅 스트로크, 뭐 드라이브가 됐던, 스매시가 됐던, 클리어가 됐던, 자, 이런 어떤 열린 축을 사용해서 스냅 스트로크 하시는 분들은, 어, 크게 교육을 하지 않아도 앞에다 살짝 놔보세요 하면은 이 열려있는 축을 사실 드롭을 놓으세요. 하지만 기본 스냅 스트로크를 사용하는 데 있어서 닫힌 형태로 문지르거나 자, 이러한 스윙을 하시는 분들은 드롭을 해도 확실하게 이렇게 닫혀있는 형태로 스윙이 나오게 됩니다. 그래서 제가 오늘 알려드린 대로 드롭에 대한 효율성을 높이시려면 반드시 열려있는 축에서 손목 코킹 열려있는 축에서 내가 언제든지 스트로크를 할수 있다는 그러한 동작으로 드롭을 하시면 좋겠습니다. 자, 한 가지 더 말씀드리면 스매시에 대한 타점보다는 드롭에 대한 타점은 사실 살짝 더 낮아요. 어, 살짝 더 낫습니다. 그러니까 이러한 타점이 되겠죠. 이렇게 우리가 스매시를 좀 높여서 
때린다고 했을 때 드롭은 열려 있는 축에서 살짝 더 아래에 있습니다. 자, 그래서 이제 사이드에서 드롭을 올 때도 이제 느낌을 보시면 이렇게 가서 닫혀 있는 느낌으로 드롭을 하시는 분들, 어, 여러분 많이 이제 공감하시죠? 또는 제가 이번에 열린 축에서 코킹된 각도로 어, 때릴 수 있는 상황을 만들어서 한번 드롭을 해보겠습니다. 이러한 형태로 어, 열린 축에서 그쵸? 자, 이러한 형태로 그죠? 이렇게. 음. 음. 자, 이런 형태로 드롭을 하셔야겠습니다. 자, 오늘 심플하게 여러분들께 꼭 여러분들 유의해서 하셔야 되는 부분 말씀드렸고요. 어, 내용을 좀 조금 더 정리해드리면 닫힌 축에서 드롭을 하면 안 된다. 반드시 열려있는 축, 발꿈치와 손이 내가 언제든지 손목을 사용할 수 있는 자, 그런 라인에서 드롭은 해야 된다. 하지만 주의할 거는 마지막 임팩트 순간에 손목을 사용하는 스트로크가 아니라 손목만 사용하지 않는 어떤 팔로우스루 동작으로 나와야겠죠. 자, 오늘 교육 여러분들에게 도움이 되셨기를 바라겠습니다. 감사합니다. <목소리> 아, 일정을 펴졌어요. 아, 안 되죠. 자, 코킹 각도 유지해서 해야죠. 자, 다시 드롭! 드롭! 오케이 오케이 그렇죠